வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் என்னுடைய பெயர் பாலமுருகன் இது வரைக்கும் நம்ம மெஷர்மெண்ட் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் நிறைய சப் டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் அப்படின்ற டாபிக் பார்க்குறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வட்டம் அப்படின்னு வட்டத்தில் நமக்கு முக்கியமான ஒரு வேல்யூ ஒன்று இருக்குது அதுதான் பை அந்த பையோட வேல்யூ எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்னு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் இந்த டுவெண்ட்டி பை டூ பை செவனை வந்துட்டு நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நைன் அப்படின்னு நிறையா வேல்யூஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு விகித முறாயன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பை டே அப்படின்னு ஒரு டே வந்துட்டு கொண்டாடுறாங்க அந்தளவுக்கு பை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு வேல்யூ இந்த பை டே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா அமெரிக்கா இந்த மாதிரி நாட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா மார்ச் ஃபோர்டீன் கொண்டாடுறாங்க யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் பார்த்திங்கன்னா ஜூலை டுவெண்ட்டி டூவில் கொண்டாடுறாங்க அடுத்து வட்டம் வட்டம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஒரு வட்டத்துக்கு ஒரு ரேடியஸ் அப்படின்னா அந்த சென்ட்ராவத புள்ளியிலேருந்து ஒரு எஜ்ஜை ட அந்த வட்டத்தோட விளிம்பு வரைக்கும் போனால் அது வந்து ரேடியஸ் அப்படிங்கிறோம் இதே வட்டத்தோட ரெண்டு விளிம்பில் இருந்தும் அந்த சென்ட்ராவத புள்ளியை கிராஸ் பண்ணி போனால் அதை வந்துட்டு நம்ம டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது விட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வட்டத்துக்கான பரப்பளவுக்கு உண்டான ஃபார்முலா நமக்கு தெரிஞ்சது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பையர் ஸ்கொயர் அடுத்து சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது டூ பையர் இப்போ அரைவட்டம் அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வரோம் இந்த அரைவட்டத்தை வந்துட்டு நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்மக்கிட்ட பையார் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது பரப்பளவுக்கு உண்டான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பையார் ஸ்கொயர் இந்த பையார் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபுல் வட்டத்தோட ஒரு ஃபார்முலா ஆனால் நமக்கு தேவை என்னென்னா அரைவட்டம் அதாவது இப்போ ஆஃப் சர்க்கிள் இப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பை டூ அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த அரைவட்டத்துக்கு உண்டான பரப்பளவு கிடைச்சிடும் இப்போ அதே மாதிரி சுற்றளவுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு டூ பையர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபுல் வட்டத்தோட ஒரு ஃபார்முலா ஆனால் வந்துட்டு நமக்கு இந்த இடத்துல டூ பையர் பை டூ அப்படின்னு போட்டோம்னா அந்த வட்டத்தோட வளையத்தை மட்டும்தான் நம்மளால் இதில் மெஷர் பண்ண முடியும் அதில் வந்துட்டு இந்த இருக்கிற ரெண்டு ரேடியஸையும் நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியாது அதனால் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது கூட டூ ஆர் அதாவது டூ ரெண்டு ரேடியஸையும் டூ ஆர்னு எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு கிடைக்கிற ஃபார்முலா பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ பை ஆர் ப்ளஸ் டூ ஆர் பை டூ அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ பை ஆர் பை டூ வந்துட்டு பை ஆர் அப்படின்னு வந்து நமக்கு கிடைக்குது இப்போ பை ஆர் ப்ளஸ் டூ ஆர் இதுதான் வந்து நம்ம கிடைச்ச ஃபார்முலா இதில் காமனாக வந்துட்டு இருக்கிற வேல்யூவாக நம்ம வெளியில் எடுக்கிறோம் அதுதான் வந்துட்டு ஆர் இப்போ ஃபார்முலா வந்துட்டு ஷார்ட் பண்ணதுனால ஆர் இன்ட்டு பை பை ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கிடைச்ச அரைவட்டத்தோட சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கால்வட்டம் இந்த கால்வட்டத்தை எப்படி நம்ம கொண்டு வரோம்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பை ஆர் ஸ்கொயர் வந்து ஒரு முழு வட்டத்தோட ஃபார்முலா இப்போ கால்வட்டம்னா ஒன் பை ஃபோர் தானே இப்போ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் ஒன் பை ஃபோரை வந்து இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ வந்துட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அப்படின்னு வந்து இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடைக்குது அடுத்தது சுற்றளவு இப்போ அதே க அரைவட்டத்தில் என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் இப்போ டூ பை ஆர் பை ஃபோர் அப்படின்னு வந்து நமக்கு இந்த ஃபார்முலா கொண்டு வரும் இந்த ரெண்டு ரேடியஸையும் வந்து இவங்க மெசர் பண்ணாதனால ஆட் பண்ணுறோம் அதை என்ன ப்ளஸ் டூ ஆர் அப்படின்னு வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு கிடைக்கிற ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஆர் அப்படின்னு கிடைக்குது இதை நம்ம ஷார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூவும் ஃபோரும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா பை ஆர் பை டூ ப்ளஸ் டூ ஆர் அப்படின்னு வந்து இந்த ஃபார்முலா கிடைக்குது இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இன்னும் ஷார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா காமனான இருக்க வேல்யூ வந்துட்டு வெளியே எடுக்கிறோம் அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறுங்கிற வேல்யூ வந்துட்டு காமனாக இருக்குது ரேடியஸ் வந்து காமனாக இருக்குது அப்போ வந்து ஆறு இன்ட்டு பை ப்ளஸ் டூ பை டூ அப்படிங்கிறது தான் சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா அடுத்து வட்டக்கோண பகுதி வட்டக்கோண பகுதியில் நாம் பரப்பளவுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு இந்த இதில் சம் எப்படி தருவாங்க அப்படின்னா ரேடியஸ் கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் தீட்டா கொடுத்துருவாங்க அதாவது ஆரம்பமும் தீட்டாவும் கொடுத்துருவாங்க இப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ வந்துட்டு நாற்பது அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதை வச்சுட்டு நம்ம சம் போட ஆரம்பிக்க வேண்டியது தான் இப்போ நம்ம பரப்பளவுக்கு உண்டான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த பை ஆர் ஸ்கொயரை வந்துட்டு தீட்டா கூட நம்ம என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ
எல் இன்ட்டு ஆர் பை டூ அப்படின்னு வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து நமக்கு கொண்டு வரும் அடுத்து சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா வந்து என்ன இருக்குது இப்போ அப்படின்னு பார்க்குறோம் வட்டக்கோண பகுதியில் இதில் சுற்றளவுனால் என்ன அப்படின்னா நம்ம யாரும் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஒரு ஆரம்பித்த புள்ளியிலேருந்து நம்ம அந்த ரூட் வழியாக ட்ராவல் பண்ணி கடைசியில் எங்கே ஆரம்பித்தோமோ அங்கேயே வந்து சேர்ந்துட்டு அது மொத்த அளவுத்தையும் நீளத்தையும் நம்ம சொல்கிறது தான் சுற்றளவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அது பிரகாரம் இதில் எத்தனை ரேடியஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வட்டக்கோணத்தில் ரெண்டு ரேடியஸ் இருக்குது அதனால் டூ ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இதுனா ஒரு லென்த் இருக்குது அப்போ வந்து டூ ஆர் ப்ளஸ் எல் அப்படின்ற ஃபார்முலா வந்து நமக்கு கிடைக்கிது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலே தீட்டாவும் ரேடியஸும் கொடுத்துட்டா என்ன பண்ணுறது அதுக்குண்டான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நேரடியாக நமக்கு வந்துட்டு அந்த ஏரியாவை இப்போ கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லென்த்தோட லென்த்து என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ லென்த் கண்டுபிடிக்கணுன்னா என்னென்னா டூ பை ஆர் இன்ட்டு தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இப்போ தீட்டான்றது என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த கோணத்தோட மதிப்பு தான் தீட்டா அதை நாற்பது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா அது நாற்பது பை முப்பத்தி முந்நூற்றி அறுபது அதை நம்ம டிவைட் பண்ணி டூ பை ஆரால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அதுக்குண்டான வேல்யூ கிடச்சிரும் லென்த்தோட வேல்யூ வச்சுட்டு இந்த டூ ஆர் ப்ளஸ் எல் இது கூட வந்துட்டு நம்ம நம்ம திருப்பியும் டூ ஆரில் ரேடியஸை மல்டிப்ளை பண்ணி லென்த் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது வட்டக்கோண பகுதியோட சுற்றளவு அடுத்து வட்ட வளையம் அப்படிங்கிறோம் இந்த வட்ட வளையத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வட்டங்கள் இருக்கும் அதாவது ஒரு உள்வட்டம் ஒன்று வெளிவட்டம் ஒன்று இன்னர் சர்க்கிள் ஒன்று அவுட்டர் சர்க்கிள் ஒன்று அப்படின்னு இருக்கும் இந்த இன்னர் சர்க்கிளை வந்து ஸ்மால் ஆறணும் கே அவுட்டர் சர்க்கிளை பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஆறணும்னு நம்ம சொல்லியிருப்போங்க இப்போ அப்படி சொல்லும்போது என்னென்னா இப்போ இதில் என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த இன்னர் சர்க்கிளுக்கும் அவுட்டர் சர்க்கிளுக்கும் இடையில் உள்ள அந்த பாதை இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்துட்டு வந்து இவங்க மெஷர் பண்ண அந்த ஏரியாவை வந்துட்டு இவங்க மெஷர் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ இதை நம்ம எப்படி கொண்டு வரலான்னு ஒரு கே இன்னர் சர்க்கிளை வந்து ஸ்மால் ரேடியா ஸ்மால் ஆராகவும் அவுட்டர் சர்க்கிளை வந்து கேபிட்டல் ஆராகவும் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ அப்படி பார்த்தோன்னா இப்போ கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் இப்போ வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஏரியாவுக்கு தெ தெரிஞ்ச ஃபார்முலா தான் அப்போ பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் அதாவது கேபிட்டல் ஆர்லேயும் மைனஸ் ஆர்லேயும் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அப்படி என்ன அப்படின்னா இது என்ன மீனிங் ஆகுதுன்னா ஒரு பெரிய வட்டத்துலேருந்து ஒரு சின்ன வட்டத்தை கழித்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மிச்சர் இருக்க ஏரியா தான் நமக்கு வந்துட்டு அந்த பரப்பளவு ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இதில் பை ஆர் ஸ்கொயரில் மைனஸ் பை ஆர் ஸ்கொயரில் இருக்கிற வேல்யூ வந்துட்டு நம்ம மைனஸ் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிற வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை இன்ட்டு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ நமக்கு வட்ட வளையத்துக்கு உண்டான ஒரு ஃபார்முலா கிடச்சிருச்சு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆ ஒரு நூறு மீட்ரு நீட்டம் உள்ள ரேடியஸ் உள்ள ஒரு புல் தரையில் ஒரு ஆடு மு ஒரு ஐம்பது மீட்ரு நீட்டத்தில் மேய்ஞ்சிட்ருக்கு ரேடியஸில் மேய்ஞ்சிட்ருக்கு அப்போ அந்த ஆடு மேயாத பகுதி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு உள்வட்டம் எவ்வளோ வெளிவட்டம் எவ்வளோ இதோட ஏரியா எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறையா மாடலில் இந்த சர்க்குலர் ரிங் அப்படின்ற ப சம்ஸ் வந்து நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே நன்றி திருப்பியும் நம்ம வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம்